habari kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika taasisi ya Elkea leo mtakuwa nami katika somo la sayansi tutaangalia mada yetu semayo mashine na kazi tunaanza na utangulizi ulipokuwa darasa la tano ulijifunza kuhusu makundi ya mashine rahisi pia ulijifunza madaraja matatu ya nyenzo na matumizi yake katika kufanya kazi katika sura hii utajifunza kuhusu maana aina na matumizi ya mashine sahili za roda na mashine tata vile vile utajifunza kuhusu kazi katika sayansi na matumizi yake kama hilo utakaopata utakuwezesha kute, kutengeneza na kutumia mashine kurahisisha kazi mbalimbali mbali. uwezo wa kutengeneza mashine nzuri utaongeza ufanisi katika utendaji kutenda kazi hivyo kuongeza uzalishaji kwa kuanza tutaanza na kuangalia mashine sahili za roda. Maeneo vijijini na baadhi ya maeneo ya mjini yenye shida ya maji, watu hutumia maji ya visima. Visima hivi vina vingi huwa ni virefu kiasi kwamba sio rahisi kutumia kata au jagi kuchota maji hayo. Hivyo watu hutumia nyezo aina ya roda kupashi kupandishia maji yaliyopo yali katika chombo kutoka chini kwa urahisi roda au hudumu kapi ni mashine sahili inayotumika kupandisha juu au kushusha chini vitu vizito roda imeundwa na gurudumu lenye mfereji linalozunguka kwenye pini lililo iliyofungwa kwenye frame iliyofungwa kwenye frame katika mfereji huo hupita kamba au mnyororo ambao hutumika kufungia mzigo upande wa pili wa kamba jitihada inatumika kunyanyua au kushusha mzigo kuna aina mbili za roda ambazo ni roda tuli na roda huru au jongea. Tukianza na roda tuli. Hii ni roda inayofungwa sehemu moja kama inavyoonyeshwa katika kelezo na mamoja. Na kwa roda tuli ni roda ambayo inafungwa katika sehemu moja. Changanya katika kelezo na mamoja ambayo tunaonyesha namna mzigo kupandisha mzigo na kutumia roda tuli. Tangalia kwamba tunaona kwamba tunaona kwamba kuna picha ya mtoto ambaye anachota ana maji kutoka kisimani na kutumia roda tuli. Roda tuli tunapo tunaviona katika mchoro wetu. Pale tunaona kwamba roda tuli frame na moja moja na moja kwa moja tunaona kwamba kuna mzigo ambao ni ndoo yenye maji. Na baada ya kuangalia roda tuli tuangalie roda huru. Na kwamba roda huru hii ni roda ambayo huwa huweza kusogea wakati wa kupandishwa au kushushwa mzigo. Kiangalia katika kelezo namba mbili, roda huru hutumika pamoja na roda tuli ili kupunguza jitihada ya kupandisha au kushusha mzigo. Kama inavyoonekana katika kelezo namba mbili na kwamba ni kwa namna gani mzigo unaweza kupandishwa kwa kutumia roda huru na roda tuli. Kama inavyoonekana katika mchoro wetu hapo. Na baada ya kutangalia matumizi ya mashine sahili za roda. Roda hutumiwa katika kupandisha au kushusha mzigo. Mfano, kupandisha na kushusha bendera mlingotini na kupandisha matofali na zege kwenye maeneo ya juu wakati wa ujenzi. Kazi ya kufanya namba moja. Kutumia mashine za roda kurahisisha kazi, mahitaji Chupa mbili za maji zenye mifuniko na ujazo wa lita 1.5 na lita 0.5 kisu kidonge cha uzi kijiti chenye urefu wa sentimita ishirini na kamba nyembamba za katani hatua namba moja, chukua chupa mbili tupu za maji kisha kata sehemu za juu zenye mifuniko hatua ya pili Chukua sehemu ya juu ya chupa ndogo uliyokata yenye mfuniko na toboa upande usio na mfuniko sehemu mbili za kufungia kamba. Hatua ya tatu. Chukua sehemu ya chini ya chupa kubwa uliyoikata na toboa matutu mawili yanayotazamana karibu 
na upande uliokata kwa ajili ya kupitisha kijiti chenye kidonge cha uzi hatua ya nne chukua chupa uliyotengeneza katika hatua ya pili kisha funga kamba na itumbukize ndani ya chupa kubwa uliyokata angalia kitu namba tatu na matano chunguza kijiti chukua kijiti namba tano chukua kijiti na pitisha katikati ya kidonge cha uzi hatua ya sita Paki, pakika kijiti kwenye kidonge cha uzi katika matundu uliyotoboa katika chupa kubwa hatua ya saba pitisha kamba juu ya kidonge cha uzi ulicho kipachika katika chupa kubwa kama inavyoonekana katika kielelezo namba tatu Hatua ya nane weka maji kwenye chupa kubwa ujazo wa theluthi mbili vuta kamba kamba je nini kimetokea Angalia katika kielelezo cha matundu na kwamba niloda huru ikipandisha mzigo na kwamba katika tupewa chupa ndogo na tupewa chupa kubwa na katika upande wa mchoro wa tatu nishama kamba amba inatumika kwanza kuvutia kidonge cha uzi vile vile tumepewa maji yaliyo yali katika kwenye kopo na maji ambayo yako katika kopo la chini katika kopo ile kato na wengine katika kopo hilo la chini kukokotoa manufaa ya kemikali uwiano na mwendo dhahiri na ufanisi katika mashine sahili za roda manufaa ya kemikali Manufaa ya kemikali ni uwiano kati ya uzito wa mzigo na jitihada iliyotumika kunyanyua au kusogeza mzigo huo. Thamani kubwa ya manufaa ya kemika, ya kimekanika inaonesha ni jitihada kidogo imetumika kunyanyua au kusogeza mzigo mkubwa. Pia inaonesha ni kwa kiasi gani mashine hiyo imerahisisha kazi. Manufaa kemikali ya kimekanika haina kizio cha kuwa kipimio cha mzigo mzigo ni sawa na kile cha jitihada. Tegala kwamba kanuna kutafuta manufaa ya kimekanika ni sawa na mzigo juu ya jitihada. Bara kutangalia uwiano wa mwendo dhahiri. Uwiano wa mwendo dhahiri ni uwiano kati ya umbali ambao jitihada usogea na umbali ambao mzigo usogea wakati wa kufanya kazi. Kanuna kutafuta uwiano wa mwendo dhahiri sasa na umbali wa jitihada ukigawanya na umbali wa mzigo. Ufanisi. Ufanisi wa mashine hupimwa kwa uwezo wake wa kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi na kwa kutumia jitihada au nishati kidogo. Ufanisi upimwa kwa uwiano kati ya manufaa kikemikali na uwiano wa mwendo dhahiri. Ufanisi huwekwa katika asilimia. Kanuni ya kutafuta ufanisi ni sawa na kusema manufaa ya kimekanika juu ya uwiano wa mwendo dhahiri ukizidisha na F1. Manufaa ya kimekanika uwiano wa mwendo dhahiri na ufanisi katika roda tuli Wakati roda tuli inatumika kupandisha kupandisha mzigo mkazo wa kamba huwa sawa katika sehemu zote za kamba hiyo. Kwa hiyo uzito wa mzigo huwa sawa na jitihada iliyotumika kunyanyua mzigo huo. Kwa mzigo kama mzigo unanyuliwa mita mbili juu jitihada itavutwa mita mbili kwenda chini. Kwa hiyo katika roda tuli manufaa ki, ya kimekanika na uwiano wa mwendo dhahiri ni sawa sawa na moja. Mfano ikiwa mzigo wenye kilogramu 60 utanyanyuliwa mita moja juu jitihada ita, itavuta mita moja chini kwa kutumia roda tuli. Swali la A je jitihada ina kilogramu ngapi? B. Tafuta thamani ya manufaa ya kimekanika. C. Tafuta uwiano wa mwendo dhahiri. Na D. Tafuta ufanisi wa roda tuli. Tukiangalia na njia, kwenye njia yetu tumeweza kupewa kwamba
unga mzigo ambao sasa na kilogram 60 umbali wa mzigo ni sasa na mita moja vile vile umbali wa jitihada ni sasa na mita moja halafu pia kutafuta jitihada na tukienda na a kutoa jitihada katika roda tuli kanuni ni, ni kwamba mzigo ni sawa na jitihada mzigo ni sawa na jitihada mzigo ni sawa na jitihada kilogram ambao ni mzigo ambao ni kilogram 60 ni sawa na jitihada kwa hiyo jitihada ina kilogram 60 ba kutoa manufaa ya kimekanika kanuni ya kutoa manufaa ya kimekanika kwa manufaa ya kimekanika ni sawa na mzigo juu ya jitihada ambapo manufaa ya kimekanika tumeona kwamba ni kilogram 60 vile vile jitihada ni kilogram 60 kwa hiyo kuanza chini kwa chini inakuwa ni moja kwa hiyo manufaa ya kimekanika itakuwa ni sawa na moja Manu, vile vile tumeambiwa kutafuta kokotoa uwiano wa mwendo dhahiri kanuni kutafuta uwiano wa mwendo dhahiri tunatoka kwamba uwiano wa mwendo dhahiri sasa na umbali wa jitihada jua ya umbali wa mzigo uwiano wa mwendo dhahiri sasa na umbali wa jitihada ni mita moja vile vile umbali wa mzigo ni mita moja kwa hiyo uwiano wa mwendo dhahiri itakuwa sawa na moja vile vile kukotoa ufanisi wa roda tuli kanuni ufanisi sasa na manufaa ya kimekanika juu ya uwiano wa mwendo dhahiri mara asilimia mia moja Kwa utachukua ufanisi ambao sasa na moja juu ya moja ukizidisha kwa asilimia mia moja ambayo itakuwa sawa sawa na asilimia mia moja Kwa hiyo ufanisi wa roda tuli ni sasa na asilimia mia moja Kama inavyoonekana katika kama inavyoonekana katika swali letu la da bali kwa kwa hiyo katika roda tuli manufaa ya mekanika na uwiano wa mwendo dhahiri ni moja vile vile ufanisi unaonyesha kuwa ni asilimia mia moja hata hivyo kutokana na msuguano wa kamba na gurudumu manufaa ya mekanika ni pungufu na uwiano wa mwendo dhahiri hivyo ufanisi mara zote ni chini ya asilimia mia moja baada hapo tutangalia manufaa ya kimekanika, uwiano na mwendo dhahiri na roda na ufanisi katika roda huru. Roda mbili zinapotumika katika roda huru kunyanyua mzigo kama inavyoonyeshwa kwenye kielezo namba 4, mkazo wa kamba huwa sawa katika sehemu zote za kamba. Hivyo jitihada inanyanyua mzigo sehemu A ya kamba ni sawa na jitihada inayonyanyua mzigo sehemu B ya kamba jitihada zote mbili zinatumika zin, kunyanyua mzigo kwa pamoja tunaona kwa sababu hizo namba 4 zinaonyesha ni mfumo wa roda mbili kama tunavyoona katika mchoro tunaona kwamba ya kwanza pale juu inaonyesha roda ya kwanza ya pili ni jitihada vile vile hapa kuna jitihada na roda ya pili na kwa chini tunaona kwamba kuna mzigo. Kwa hapa tunaanza ni jitihada zote mbili zinazo zinaweza kunyanyua mzigo kwa pamoja. Sema kuna jitihada A, jitihada sehemu A na jitihada sehemu B. Jitihada sehemu A ukijumlisha jitihada sehemu B sawa na mzigo, mzigo jitihada jumlisha jitihada sawa na mzigo. Kumbe kuchukua mbili mara jitihada sawa na mzigo vile vile jitihada sawa na mzigo gawanya kwa mbili. Kwa hiyo jitihada inayotumika kunyanyua mzigo huo ni nusu ya mzigo wenyewe. Kadri unavyoongeza idadi ya roda ndivyo utakavyotumia jitihada kidogo kuvuta au kunyanyua mzigo. Kwa hiyo hivyo manufaa ya Kimekanika kwa roda huru ni mbili. Vile vile umbali wa mzigo unanyanyuliwa ni nusu ya umbali. Kwa jitihada inayonyanyua umbali wa mzigo ni sawa sana. Ni sawa sana nusu mara umbali wa jitihada. Kwa hiyo umbali wa jitihada ni sawa sawa na mbili. Mbili mara umbali wa mzigo hivyo uwiano wa mwendo dhahiri wa roda huru ni mbili. 
Baada hapo tuangalie mfano wetu wa kwanza ambao tunaambiwa kokotoa jitihada inayohitajika kunyanyua mzigo wenye uzito wa kilogramu nane kwa kutumia roda huru. Njia tupewa uzito wa mzigo ni sawa na kilogramu nane Unaambiwa kutafuta jitihada. Tukana na kanuni jitihada ni na nusu mara uzito wa mzigo ambao jitihada ni na nusu Uzito wa mzigo tumepewa kwamba ni kilogram 800. Kwa tachukua nusu mara kilogram 800, ambayo jitihada itakuwa sawa na kilogram 400. Ukichukua nusu kuganya kwa 800 utapata kilogram 400. Kwa jitihada ni kilogram 400. Mfano wa pili, unaambiwa kukotoa uzito wa, wa mzigo iwapo jitihada inayotumika kunyanyua ni kilogram 350 wa msini wa kutumia roda huru. Njia tunapewa kwamba jitihada ni kilogram 350. Uzito wa mzigo unaambiwa kutafuta uzito wa mzigo. Kanuni jitihada ni sawa na nusu ukizinisha na uzito wa mzigo ambao kilogram ambao jitihada tumepewa ni kilogram 350. Hapo sawa na nusu mara uzito wa mzigo. Kwa tachukua uzito wa mzigo ambao sawa sawa na mbili ukizinisha na kilogram 350 hamsini itakuwa jitihada itakuwa ni sawa na kilogram 700. Kwa hiyo mbili kilisha na 350 utapata 700. Kwa hiyo uzito wa mzigo ni kilogram 700 kama tunavyoona katika mfano wetu namba mbili Mfano namba tatu naambiwa kokotoa umbali wa mzigo endapo umbali wa jitihada iliyotumika kusukuma mzigo ni mita mbili Njia, umepewa umbali wa jitihada ni mita mbili unaambiwa kutafuta umbali wa mzigo. Kwa hiyo kuja kwenye kanuni ambayo umbali wa mzigo ni sawa na nusu ukizidisha kwa umbali wa jitihada. Kwa hiyo kuja kuchukua nusu ukizidisha kwa mita mbili ambayo ni sawa na mita kwa mbili ita mbili kwa mo, inaingia mara moja inaingia kwa mbili mara moja pia. Kwa hiyo mbili kwa kwa mbili ni sawa na moja. Kwa hiyo umbali wa mzigo ni mita moja kama inavyoonekana katika mfano wetu namba tatu. Bila vitu angalia mfano namba 4 ambapo tunaambia kwamba kwa kutumia mfano namba moja tafuta manufaa ya kimekanika pia kutumia mfano namba tatu tafuta uwiano wa mwendo dhahiri. Kutoka kutoka mfano namba moja njia mzigo tunapewa kwamba ilikuwa ni kilogram 800 Jitihada tulipata ni kilogram 400. Manufaa ya kimekanika tulipata mbili. Kanuni. Manufaa ya kimekanika sawa na mzigo juu ya jitihada. Kwa manufaa ya kimekanika ambao mzigo sawa na kilogram 800 juu ya kilogram 400. Hivyo manufaa ya kimekanika sawa sawa na mbili. Kutoka mfano namba tatu njia umbali wa jitihada tulipewa ni mita mbili umbali wa mzigo ilikuwa ni mita moja na uwiano wa mwendo dhahiri tunaambiwa kutafuta haijulikani kwa kanuni ya kutafuta uwiano wa mwendo dhahiri ni sawa na umbali wa jitihada juu ya umbali wa mzigo hapo tukomba umbali wa jitihada ni sawa na mita mbili na um, umbali wa mzigo ni sawa na mita moja kwa kugawanya hapo utapata uwiano wa mwendo dhahiri ni sawa na mbili. Hivyo katika roda huru manufaa ya kimekanika ni mbili na uwiano wa mwendo dhahiri ni mbili. Hii inaonesha kuwa ufanisi wa mashine ni asilimia mia moja. Japo kiwalisia manufaa ya kimekanika ni pungufu uwiano wa mwendo dhahiri. Hivyo ufanisi ni upungufu ya asilimia mia moja kutokana na msuguano wa kamba ya gurudumu. Tuangalie mfumo wa roda. Roda za gurudumu mengi zina uwiano wa mwendo dhahiri una, unaofanana na idadi ya magurudumu. Mfumo wa roda kuanzia roda moja mbili tatu na kuendelea kutumika kurahisisha kazi. Jitihada huwa ndao kulingana na idadi ya roda. Kwa mfano Mfumo wa roda mbili jitihada ni nusu ya mzigo unaonyanyuliwa. Tangalia katika mfano wetu hapa kwa hiyo kiasi namba 5 kuonyesha mifumo ya roda. Tunakwamba katika mchoro wa kwanza mzigo na jitihada 
vile vile katika mchana wa mimi tunashupia mzigo na jitihada ikiwa na jumla ya roda mbili na mchana tunakuja tunaonyeshwa mzigo na jitihada ikiwa na jumla ya roda tatu kama inavyoonekana katika mchoro wetu kama ufanisi ya asilimia moja manufaa kimekanika pia itakuwa sawa na idadi ya magurudumu kama ufanisi sio asilimia moja Manufaa kimekanika itafuata ita kwa kanuni ya manufaa kimekanika sasa na mzigo juu ya jitihada. Ukokotoaje katika ile yenye magudumu mengi? Tangalia mfano namba moja anavyotafuta manufaa kimekanika katika roda yenye magudumu matano. Iwapo jitihada ya kilogram 12 itatumika kunyanyua mzigo ya kilogram 48. Kisha tafuta ufanisi wa roda hiyo. Sasa na njia kwa kwa mzigo ni kilogram 48 jitihada imepewa kama ni kilogram 12 na uwiano wa mwendo dhahiri idadi ya magudumu ni matano manufaa kimekanika hatuna wala ufanisi hatuna kwa tutakuta manufaa kimekanika pamoja na ufanisi manufaa kimekanika kanuna kutafuta manufaa kimekanika sio manufaa kimekanika sasa na mzigo juu ya jitihada ambao mzigo tulipewa ni 48 na jitihada ni 12. Kwa kuanza 48 kwa 12 utapata ni 4. Kwa 4 kwa 12 ni 48 na 8. Kwa hiyo kwa hiyo manufaa kimekanika ni sawa na 4. Baada ya kutafuta manufaa kimekanika tutangalie ufanisi. Kwa nini kutafuta ufanisi? Kama kwa ufanisi sasa na manufaa kimekanika juu ya uwiano wa mwendo dhahiri ukitidisha kwa asilimia moja Kwa hiyo kwa ufanisi Ufanisi saa sawa na nne juu ya tano ukizidisha na mia moja ambayo itakuwa saa sawa na asilimia themanini. Kwa hiyo kumbe ufanisi ni saa sawa na asilimia themanini. Mfano wa pili tunaweza kwa jitihada ya kilogram 25 iliweza kusogeza mzigo wenye uzito wa kilogram sabini na tano kwa umbali wa mita tatu. Kama wakati wa kusogeza mzigo jitihada ilisogea umbali wa mita 12 tafuta a manufaa kimekanika b uwiano wa mwendo dhahiri na cha ufanisi. Tutaanza na njia mzigo ukimepewa ni kilogram 75 jitihada ni kilogram 25 umbali wa jitihada ni mita 12 Umbali wa mzigo ni mita tatu. Unaomba kutafuta manufaa kimekanika, uwiano wa mwendo dhahiri na ufanisi. Ah, tutaanza kutafuta manufaa kimekanika. Kanuni kutafuta manufaa kimekanika kusema kwamba manufaa kimekanika sasa sana mzigo juu ya jitihada. Ambao mzigo tumepewa ni 75 na jitihada ni 25. Kwa hiyo ukichukua 25 ganya kwa 75 ganya kwa 25 pata jibu ni tatu. Kwa hiyo Kumbe manufaa kimekanika ni saa sawa na tatu. Pia tangalia uwiano wa mwendo dhahiri. Kanuni mtafuta uwiano wa mwendo dhahiri, kwamba uwiano wa mwendo dhahiri ni saa sawa na umbali wa jitihada juu ya umbali wa mzigo. Umbali wa jitihada tumepewa kwamba ni 12 na umbali wa mzigo tumepewa kwamba ni mita tatu. Kwa hiyo ukichukua 12 kwa 3 utapata ni 4. Kumbe uwiano wa mwendo dhahiri ni saa sawa na nne. Vivyo tutafuta ufanisi. Ufanisi kwa kwamba kanuni ya kutafuta ufanisi ni ufanisi sasa na manufaa kimekanika juu ya uwiano wa mwendo dhahiri ukizidisha kwa asilimia moja Ufanisi ni chini ni ufanisi sasa na tatu juu ya nne ukizidisha kwa asilimia moja ambao jibu lako tutapata ni asilimia sabini na tano Kumbe ufanisi katika mfano namba mbili sasa na asilimia sabini na tano Baada ya kumalia mfano hiyo miwili tuangalie mashine tata. Mashine tata zimeundwa kwa mashine rahisi mbili au zaidi. Mashine tata hurahisisha kazi kwa kuongeza kasi na nguvu ya kumaliza kazi kwa muda mfupi. Kwa hiyo mashine rahisi mbili au zaidi zilizoundwa zilizounda mashine tata ufanya kazi kwa pamoja. Mifano ya mashine tata ni kitasa, cherehani, mashine ya kukamulia juisi na mashine za kusaga au kukoboa nafaka. Mifano mingine ni baiskeli ya pikipiki na pikipiki. 
kama inavyoanza katika kieleza namba sita hii ni mifano ya mashine ndio ambayo kuna pikipiki pamoja na baisikeli kama tunavyoona katika mchoro wetu hapa mimi tutaangalia umuhimu wa mashine tata Tuma kwa mashine tata vifaa vinavyotumika katika shughuli mbalimbali za kilimo usafirishaji na viwandani vimeundwa kwa mashine tata baada ya mashine hizo ni vyombo vya usafiri vifaa vya uzalishaji viwandani na mashambani vifaa vya kunyanyua na kupakia au kupakua mizigo baada hapo tuangalie zoezi letu hapa kwa ufupi unaomba kujibu maswali yafuatayo swali la kwanza taja sifa mbili za mashine tata swali la pili kokotoa uwiano wa mwendo dhahiri wa mashine ya roda yenye ufanisi asilimia 80 ikiwa manufaa ya kemikali ni mbili Namba tatu jitihada ya kilogram 80 ilisogea umbali wa mita 20 jitihada iliweza kusogeza, kusogeza mzigo wenye uzito wa kilogram 35 kwa umbali wa mita ngapi ikiwa uwiano wa mwendo dhahiri ulikuwa ni nne swali la nne tafuta manufaa kimekanika katika mashine ya roda huru moja namba tano kokotoa uzito wa mzigo ikiwa jitihada iliyohitajika kunyanyua mzigo huo katika roda huru ilikuwa kilogram 500 namba sita, kokotoa jitihada ikiwa manufaa ya kimekanika ni tano na uzito wa mzigo ni kilogram 25 namba saba, namba saba, roda ni, ni nini Namba saba ba, chora mfumo wa roda mbili wenye gurudumu huru na tuli. Namba nane, chunguza baisikeli na taja mashine rahisi.